Hello, hello, good evening and welcome. Hey there, Mario. Uh, welcome and thank you for, for being here early. So here we are once again. Um, it, this is going to be our second last class, kind of sadly, because I mean, I have honestly enjoyed um, working with you guys and it has been a great pleasure actually being here in, in, with this group. Now, um, this is also our second last um, session because we lost one last week um, due to the electricity outage. So we didn't really have, you know, the, the, the time or the energy, of course, to replenish that class beforehand. I was, I remember last week, I remember I mentioned guys that I was planning on, replen on replenishing that subject or I mean, that lesson um, on Friday, which was impossible due to Father's Day. But so here we are. This is going to be our second last one tomorrow. We're going to have our last lesson. And for this evening, we are going to be covering a couple topics. Um, if we have time, of course. The main one is going to be focused on the future. We are going to be um, talking about future with going to and will. However, this time around is going to be a little bit different from what we're used to. Because the regular way in which we use those two uh, structures is by simply um, just using going to for plans that we are not completely certain that we're going to be able to carry out. And we use um, will for plans that we are completely sure that we're going to, to make it through and that we're going to make them happen. So that's like the, the regular way in which we are going to be using those two structures or those two different forms to express future. But um, this time it's going to be totally the opposite. We are going to be seeing how will is not all the time accurate or not all the time the most safe way to talk about the future. And sometimes going to can be a little bit stronger. Um, so yeah, that is like the main thing. Now, if we have time, of course, uh, I remember I asked you guys for like extra topics that we could cover. I was mentioning phrasal verbs and also idioms, English idioms. So those are like the two things that I have ready for you. Um, tomorrow, if everything goes, goes as planned and if we finish all those two topics, we can talk about tongue twisters, which will be like the, um, the closing topic for this, for this group. And, um, uh, yeah, so that is like the plan we have for this evening. Now, of course, I would like to help you out if there's still any doubts regarding the questions or the activities on the platform. So if you guys have still any doubts, any any situations you would like to help me um, resolve, well, I'm more than glad to assist you with that. So let's see. In the case of Catherine, are you totally done with the platform already? Hi, teacher. Hey uh, Yes, um, finished. You finished all? Yes. Okay, cool. How much did yeah, you get? I I have my um, diploma. Di diploma? Yes, you can say diploma. Ah, uh, diploma. Yes. Okay. I have my diploma. Okay, pretty cool. Um, se puede decir diploma y en otras ocasiones se puede decir certificate, pero en este caso es más bien un diploma porque, a ver, un certificate, la diferencia que existe entre el diploma y el certificate es que el certificate, al final de cuentas, es como ya el el final de un proceso, cuando ya ustedes quedan completamente certificados. En cambio, un diploma se otorga pues por participar, ¿verdad? En, en una actividad, por um, culminar una actividad. Así que esa sería como la diferencia que puede existir entre diploma y certificate. Um, pero sí, se puede, a veces se puede usar o se llega okay. a escuchar que se usa, ¿verdad? De forma similar. Bueno, uh, en el caso de Mario, how are you, Mario? How is everything with the platform? Are you done? Are you like set and done? Or do you still have uh, sections to, to work with? I'm still, uh, well, hi. <laughs> um, I still, I'm still uh, working. <clears throat> working in the platform, but uh, tonight I, I finished. Okay, so you plan to finish this evening. Yeah. Very nice. Um, okay, give me a sec. Okay, so what we're going to do is that we haven't really done the last couple, um, the last couple, sorry. <laughs> 
so we haven't we haven't really done the last couple activities from sections four and five in section four we only have two different activities so that's what we're going to be doing right now we're going to be completing these knowledge checks uh, it's once again the same thing as it happened with um the previous wait uh oh no yeah for the second one we have already done it so for section four we have already done one of the activities so i think we're going to focus focus mainly on on the last activity yeah the one that is about wishes i think it is so yeah we're going to be working on this one on 4.5 and on the only activity assigned for section five so that is what we're going to start with because of course we have to clarify um all of the different um, subjects or, or provide explanations that are might be required um, so that is what we as I, as I mentioned we're going to start with be, after that we're going to move into the main topic for the evening which is um, will and going to so talking about future with will and going to in a different way not the way in which we are used to doing it muy bien entonces uh, vamos a empezar con eso verdad sería primero la, la parte de las de las actividades sí esto sería lo primero activity number Um, 4.5 esta sería la, con la que iniciamos um, solo para terminar verdad para aclarar esto y luego sería entonces um, la única actividad que es parte de pues la sección 5 so for this one we don't really have instructions here I mean each of the different items is going to bring its own instructions so the instructions we have are pretty straightforward the first one is Which snack does this recipe describe? This one was about the topic we were talking about last night, uh, which was the sequence, um, the sequence adverbs. So yeah, this is like the the main the main topic that is um, basically um, evaluated in this section. Uh, and the first one is then, which snack does this recipe describe? When the kernels start to pop shake the pan gently every few seconds so we have four options i mean three options pizza toasted bagel and popcorn so we have here a couple of indications that are going to help us for example here kernel and another section is pop so those two things are like the main guides that are going to help us understand what's the actual meaning or what's the actual recipe that is being described and of course we also have the video that we have already watched before with these recipes um so here which is the best option for answering um which is the snack that is being described or the recipe that is being described is it pizza is it toast is it a toasted bagel or is it popcorn what do you guys think uh in the case of Rosa, thank you Good night. Good It's a popcorn. Popcorn. Very good. Yes, popcorn. Because as I mentioned, we have kernels. Um, when we talk about kernels, we refer to the grains of corn. Sí, o sea, los granos de maíz serían los kernels. Um, and uh, when we use pop, eso se refiere a, a, a la acción de estallar, básicamente. So that's it. Uh, popcorn. Second one. Um, what is the last step in making guacamole dip? What is the last step in making guacamole dip? We have the three options here. Finally, add a little salt, pepper, and hot sauce. Next, add cilantro. After that, chop half a tomato. Um, so what do you think? What is the, the last step for making guacamole dip? Uh, it will be, was it, will it be, sorry, next add cilantro. After that, chop half a tomato. Or finally, add a little salt, pepper, and uh, pepper and hot sauce. Finally, uh, finally, uh -huh. finally. Sí. Anoche verdad estábamos the, hablando de eso. Uh -huh. Uh -huh. Dime, dime. In, in the question, the last step. Uh -huh. O sea, is re, eh, hace la relación a finally. Yes, exactly. Because here we have it, the last step. The question is not about a step in the middle of the recipe. The step is referring to the last step. And last night, remember when we were talking about this, um, we referred to the last 
uh, thing that you do in a recipe or in a process, porque no todo el tiempo se va a usar para recetas, esa era una cosa que les explicaba ayer también, o sea, es cierto que el ejemplo principal es acerca de recetas, ¿verdad? Con recetas es con lo que más a veces se usa esto de dar indicaciones de esta manera, o sea, utilizando los adverbs of sequence o sequence adverbs, pero no es la única cosa que hacemos. También podemos hablar acerca de procesos diferentes, como el que les ponía yo anoche, de decir, por ejemplo, how to change the oil on a car, how to um, sharpen a pencil. I mean, people may need instructions to do that. Um, how to change the batteries in a remote. Sí, eso podría ser otra. How to safely remove the battery out of your phone. If you ever need to do that, then you will also have the option. So yeah, it is, it is uh, important. Sorry. So it is important for us to remember that, to remember that sequence adverbs are not only used for recipes, they can also be used for other processes. So yes, in this case, it's finally, because it's, as you mentioned, the last step. So it's the last thing you're gonna do, therefore, The best way to, to refer to that is by putting the adverb finally. Okay, number three. What's the first step in making a toast bagel? What is the first step in making a toast bagel? We have um, first, a spread cream cheese uh, before serving. First, cut it in half. First, toast it. What is the best step or the best, the first step, sorry, for making a toast bagel? Uh, would it be a spread cream cheese before serving? Uh, would it be toasted or would it be cut it in half? What do you think, um, Mario? Uh, um, cut in half first, cut in half. Okay, very good. That is the first step when you're making a toast bagel. Um, now, I would like to know, have you ever eaten a bagel in your case? Have you, Mario, ever eaten a bagel? No, I, I haven't. Okay. Uh, I would like to know, in the case of uh, Catherine, have you ever uh, eaten a bagel? No. ¿Qué es bagel? <laughs> okay, ya, lo, ya, les, ya les voy a explicar. Ya les voy a explicar. Okay. Yeah. In the case of uh, Anna, have you, Anna, ever eaten a bagel? Anna, ¿alguna vez hemos probado Why? bagels? I don't know. No, I don't know. Um, I don't care. Okay, so you haven't uh, actually eaten bagels. That's all right. Um, how about Rosa? Have you, Rosa, ever eaten a bagel? I suppose, yes. It's a... Um, it's como un pan redondo. Mm -hmm. Exactly. No, no sí. sé cómo se... Cómo, es que no es un pan tostado. O sea, no es una rodaja de pan. De pan. Es, es un pan redondo. Es básicamente... Bueno, la versión aquí es un poco distinta. En Estados Unidos, un bagel es básicamente una dona salada, ¿sí? O sea, el pan es, es, eh, tiene la misma forma, no necesariamente la misma textura. La textura de los bagels es un poco más, um, como decimos en buen salvadoreño, más talluda, ¿sí? O sea, no necesariamente fácil de morder. En inglés se dice, eso se refiere como chewy, o sea, que es difícil, ¿verdad?, de masticar. Um, Perdón, Rosa. Y la masa es como atoradora, o sea, sí. como que se hace, con la saliva se hace como bolo alimenticio. Mm -hmm. es, es una sensación rara, pero ese pan es característico. Creo yo que si estamos hablando del mismo pan redondo. No, sí, yo creo que sí, creo que sí, mm -hmm. estamos hablando del mismo pan. Porque, uh, bueno, tiene por lo general especias también. No sé si usted lo ha probado de esa forma. Ajá, o sea, que tiene un montón como de especias. Ajá, o, o queso, queso quemado. Sí. Uh -huh. Entonces, ah, pues, sí, sí, estamos hablando. Es el mismo. Sí, es el mismo. Entonces, sí, o sea, los bagels, um, Catherine, Mario o Ana, que, que no lo han probado todavía, en, yo no sé, yo los he visto bastante en gasolineras, más que todo en las tiendas de la gasolinera, uno venden bagels, um, pero es un pan bien común que se consume en el desayuno en Estados Unidos, así casi como los, 
um, ¿cómo es que se llama? Los muffins de, 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 de bueno, la mayoría de, de tiendas o de cadenas de, de, de comida rápida, um, vienen siendo casi, casi iguales. O sea, en el sentido de que los preparan, ¿verdad? De esa forma. Pero también es muy común que un bagel se coma solo. O sea, me refiero a sin más cosas, sin, sin jamón, sin huevo, sin nada. Solamente con salsas o con alguna clase de, um, de topping, como sería el caso aquí lo que se menciona, ¿verdad? Cream cheese. O sea, a veces los bagels vienen así. Simplemente un bagel con cream cheese, a bagel with jam, a bagel with, um, I don't know, mustard, sí, cosas así. Entonces, pero lo que mencionaba bien Rosa, o sea, es una masa bastante atoradora, no es un pan tan fácil de consumir, porque, o sea, mientras, por eso les mandé la palabra ahí, chewy, porque es como que bien um, difícil, ¿verdad?, de poder masticar también. Mientras más mastican, más cuesta comerlo. Entonces, ese, ese es el, el bagel, ¿sí? Los bagels, uh, vamos a arriesgarnos, vamos a tomar un pequeño riesgo, a ver si, si no nos metemos en problemas por esto. Images of a bagel, and here we have it. So this is how a bagel will look. Sí, básicamente es como una dona salada. Aquí está, o sea, y ustedes se, se fijan, eh, lo que explica, ¿verdad? También en lo de la receta, o sea, que cut it in half, por lo general es otra cosa que se hace, que se corta por la mitad. A veces se consume así, miren, aquí está el ejemplo, de que tiene, um, o sea, qué sé yo, verduras, alguna clase de carbohidrato, carne, cualquier cosa en medio. Um, y por otro lado proteína, perdón. Por otro lado, tenemos que también se puede consumir así, o sea, como con una crema nada más. Entonces, los bagels son bastante variados. Hay algunas personas que los preparan de forma dulce, como sería el caso aquí. Lo ven que, que es con, like, with bananas and things like that. And here is another example. Like, this is, like, the different ways in which a bagel, a bagel may look. O sea, cada una de estas son especias diferentes y cada una de estas son como como fascinaciones distintas de la gente que consume bagels. Um, pero sí, o sea, si ustedes conocen a los americanos, se van a dar cuenta que es bien común que coman ese tipo de cosas, que encuentren algo y eso les gusta y solo eso comen después. O sea, uh, como es el caso de los muffins, los bagels y los waffles, o sea, los waffles. Que de hecho, no sé si ustedes alguna vez han probado waffles, waffles, waffles. O sea, no los que se hacen aquí, que son suavecitos, sino waffles de verdad. Esas cosas son casi como los bagels. O sea, son difíciles de comer. Van a estar ahí mastique y mastique y mastique y mastique. Y no sé, honestamente... A mí no me parece como sano para los dientes estar comiendo ese tipo de cosas porque les encanta ese tipo de, um, de waffles. Si no son así, chewy, entonces ellos mejor prefieren pancakes. Así que, no sé, cosas de la cultura. Ok, next one up. Uh, here we have it. Which sequence uh, adverb are not interchangeable? Like the sequence adverbs that are not interchangeable. Remember I mentioned this as well. So what are, bueno... Para los que estuvieron anoche, ¿verdad? So, what, is, what are the sequence adverbs that are not interchangeable? We have first, we have next, we have finally, we have after that, and we have then. So, which first. ones are the ones? First, and what is the other one? Finally. Finally, there you go. So, next, after that, and then, you can use it independently. You may use it in a, in as the, the first, I mean, the second step. You may use it in the third step. You may use it whenever you feel like um, it will suit the case. Um, so, yeah. Mm. Okay. So, that's that's how you are going to, um, to do with the interchangeable and non-interchangeable uh, adverb. So, yes, you guys did right. You, we, you guys got 50 out of 50. And now we're only going to quickly do the last one, which is from section five um, over here. Tomorrow, mañana creo que sí vamos a tener chance de hacer o despejar cualquier duda que exista con el último examen, que yo sé que a veces, o sea, es complejo. Así que eso será algo que hagamos mañana. Okay. Uh, so, here we are supposed to listen to this audio. I, I will assume you guys have already done it. Many of you have already done it. Um, so we're only going to go straight into the questions. All right. So the first one is, where are the girls going to stay? So where are the girls going to stay? Uh, we have the options at a hotel, at a, relatives, at a relative's beach house, at a youth hostel. So at a hotel, at a relative's beach house, in a juice hostel. What is the best option to answer this question? Anna, do you remember? Uh, 
Uh, okay, so Mario, what will be the best option to answer to that question? I remember that second, second option at a relative's beach house. Okay, at a relative's beach house. So that's where the one we're gonna pick. Um, okay, now, Julia. Julia is the second speaker. What plans does she have for the weekend? We have, she's going to go to the beach with her cousin, she's going to go camping, or just going to go boating. What do you think, Catherine? What is the best option to answer this question? She's going to go to the beach with their, her cousin. With her cousin. Okay, so she's going to go to the beach with her cousin. Good, good, good. Uh, number three, what might Julia do with her cousin? What might Julia do with her cousin? Um, we have a stay home all day, go shopping, or go fishing. So what is a possibility that Julia has to do with her cousin? Stay home all day, go shopping, or go fishing? What do you think, Rosa? I think, it, I don't remember exactly, but I, I is the, is the three, go fishing. All right, so go fishing. Yeah, that will be a good option um, for for a beach, I mean, a beach or I stay at the beach. So yeah, go fishing. Number four, I am blocked for this weekend. I, we have, will go camping. I am going to go camping. I might go camping. So I am booked for this weekend. I will go camping. I am going to go camping or Mike go camping. What is the best option, Mario? What do you remember? I think so, the first one, uh, sorry, the second one. I'm going to go camping. Okay, I am going to go camping. I am going to go camping, very good option. And number five, what should you say if you are unsure? What should you say if you are unsure? Um, I'm going to leave um, around the end of you, June. I am going to leave around the end of June. Maybe I will leave around the end of June or I will leave around the end of June. So if you're not sure, if you're unsure, what do you say? Catherine? Maybe I will leave around the end of June. Very good. Maybe I will leave around the end end of June. Esto sería básicamente un spoiler, ¿verdad? De lo que vamos a estar haciendo ahorita, pero ya vamos a cubrir el porqué de, de esta situación, ¿sí? Cuando utilizamos el unsureness with will. Pero bueno, esa sería entonces la respuesta que vamos a dar a todas estas diferentes secciones. Ahora, eh, voy a pedirles una disculpa, necesito un minuto, ¿sí? Porque no traje agua hoy, así que denme un momento y ya regreso. Ok, teacher. Okay, so here we are. It was not 20 minutes. Sí, no me vayan a poner la queja después que fueron 20 minutos, ¿verdad? Como otros casos. Um, so yeah, I'm sorry. The, the thing is that my sisters are both busy right now. I think one actually went to bed and the, the other one is working. So I cannot call them, call them up for this task right now. Okay, so here we go. This is the topic that we're going to be covering this evening. 
Um, as I previously mentioned, this time around, we're going to be talking about, uh, well, expressing future or talking about the future with uh, will and going to. Um, so here we go. The first thing that you guys have to remember is the fact that most often than ever, when you use will to express future, will is going to express a certainty of around 90%. See, will normally is going to express a certainty of around 90%. In the case of going to, the certainty comes to about 70 to 80%. So you're, you're, I mean, like you have the plan, but you're not sure that this is going to happen. But when you use will, it's something that is actually set to happen on that date, Okay. So that is the, the, like the first thing you have to remember. And that is like the normal way in which we use these two um, ways to talk about the future. We use will to go ahead and talk about, um, well, plans that are already established and things that are uh, very hard for us to change. For example, if a friend of yours is having a party, um, you may not change that fact. I mean, you yourself cannot change the party. So... Um, you may say, you may add a comment like, there will be a party tomorrow. You can say something like that. So there will be a party tomorrow. Um, but as this is not necessarily your party, um, you cannot say, for example, I will have a party tomorrow because it's not your party. Uh, but if somebody asks you, like, are you going to the party? As the party is something that is happening, you can say, yes, I will. Sí, cuando hablamos de cosas que son certeras, o sea, cosas que um, están planeadas por otras personas, incluso en el futuro, ahí es cuando usamos will. O sea, ese es como el uso general, ¿verdad?, de will, para hablar acerca de certezas, cosas de las cuales estamos bastante, bastante seguros. Going to, in the other hand, is used for things that you want to do, things that call your attention, but things that are not certain. Like, you have the plan, yes, but it's something that may not end up happening. Sometimes you do have already taken some steps towards the goal, but other times it's not completely certain that you're going to do that thing. Now, also going to is used with, uh, with plans that you yourself have made. Eso es una cosa importantísima tomar en cuenta que el will se usa con planes que uno tiene también, pero eh, por lo general se usa con planes que no necesariamente dependen de mí, sino planes hechos por otra persona. Going to se usa casi siempre con planes hechos por mí o por el grupo con quienes yo estoy. Um, ahora, en el caso de lo que estamos eh, hablando esta noche es distinto. Sí, tenemos aquí, ¿verdad? La estructura. Use, uh, be going to plus the verb for plans you've decided on. Sí, o sea, planes que ya has decidido. Now we use will plus verb with possible plans before you have made a decision. Eso sería para planes posibles antes de tomar una decisión. Y si nos fijamos, aquí hay estas preguntas, ambas son la misma, pero eh, están quizá incompletas. Para mi gusto están incompletas. Otra cosa importante, que esto es otro punto que espero no se me... O sea, no voy a dejar pasar más bien. Eh, el caso de que cuando ustedes reciben una pregunta con going to, esto no significa que ustedes están obligados a contestar con going to. Okay. Alguien les puede contestar, con, le puede preguntar, perdón, con going to, y ustedes pueden contestar con will. Alguien les puede preguntar con will, y ustedes pueden contestar con going to. Eso es una cosa que muchas personas a veces se complican, ¿verdad? Que creen que, o sea, si alguien me preguntó con will, yo debo contestar con will. Um, y de esa forma, o sea, a veces, por ejemplo, por el mismo miedo de la certeza que expresa will, ellos no contestan la pregunta de la mejor forma que se les haría, digamos, más cómoda. Eh, en el caso de usar going to. Eso se, se los explico porque, o sea, suele pasar. Es un caso muy común eh, que solo porque alguien me preguntó con will, yo quiero contestar con will. Entonces, y supongamos el mismo caso, ¿verdad? Hay una fiesta and a friend of mine asked me, like, will you go to the party? Yo siento la obligación de contestar eh, con will, pero no estoy seguro si voy a ir. Entonces yo le digo, I won't. No, I won't. I won't. Entonces, y eso es una, o sea, solo por la idea, ¿verdad? De no estar seguro y que will es una palabra que da mucha certeza, termino contestando de forma negativa. 
Así que um, eso es una cosa importante, ¿verdad? Tomar en cuenta. Ustedes pueden contestar si alguien les pregunta, hey, will you go to the party? Um, ustedes pueden decirle, I'm trying to go, but I'm not sure. O sea, ya con going to, ¿verdad? Eso sería con going to decir, voy a intentar ir, pero no estoy seguro. Um, otra cosa, no sé si en las clases que anteriormente les hayan dado acerca de esto, de la utilización del going to, les hayan mencionado eso. Um, que pues por lo general, eh, el going to es una situación que, o sea, se usa acompañada de, de, de oraciones o de, um, ¿cómo se llama esto? Oraciones o expresiones de tiempo. O sea, siempre el going to va acompañado de una expresión de tiempo. Pero ese no es el caso para todas las veces en las que usamos going to. En lo que yo acabo de decir, sí, que yo dije, ¿verdad? I'm trying to go, but I'm not sure. O sea, yo en ningún momento mencioné ninguna expresión de tiempo. El por qué es eso es porque esta es una respuesta a una pregunta que se hizo haciendo referencia al futuro. Ok, entonces a veces se va a utilizar going to sin necesidad de una expresión de tiempo, pero eso será mayormente cuando estemos contestando una pregunta. Ok, cuando estemos contestando una pregunta. Si de la nada de mi caso sale mencionar, ¿verdad? Eh, que para este fin de semana voy a ir a una fiesta, o sea, si yo quiero mencionarlo nada más, ahí sí ven, debo mencionar también la expresión de tiempo. O sea, yo debo decir, hey, I think I'm going to a party this weekend. O sea, porque es una expresión o un comentario que salió de mí. Pero si alguien me pregunta, hey, um, will you go to the stadium on Sunday? Yo puedo contestar, I think I'm going, but I'm not sure. No es necesario decir, I, I think I'm going on Sunday, but I'm not sure. O sea, porque eh, ya la persona, cuando me preguntó, hizo referencia, ¿verdad? Al futuro, hizo referencia a, esa, a, ese, a ese evento en el futuro. Así que no es 100% necesario que todo el tiempo que usemos going to se vaya a utilizar una expresión de tiempo. Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos en esto de acá, ya dejando claro, ¿verdad? Que se puede contestar a las preguntas de forma intercambiada. Eh, what are you going to do? Eh, yo creería que aquí lo mejor para poder completarla. Sí, Ana, dígame. Hola, eh, mi, a nosotros nos explicaron que el will se ocupa, se usa para un futuro lejano y el going to es como más cercano. Eso para es un... lo que nos explicaron. A veces, o sea, es cierto, se usa will para cosas que tienen como, que van a suceder un poquito más allá, pero no significa que no se puede usar para el futuro cercano. Lo que pasa, o sea, quizá por lo que les hayan explicado eso, es porque es cierto, going to, por lo general, se usa más para cosas inmediatas, para algo que ustedes planean hacer en, en corto, ¿verdad? Pero no es eh, como la mejor idea, digamos, eh, explicar, explicarlo de esa manera. Porque will, um, también lo puedo usar yo para un futuro inmediato. O sea, yo puedo decir, hey, I will go to the bathroom. O sea, no, no todo el tiempo voy a decir, I'm going to the bathroom. Puedo decir también, hey, I will go to the bathroom right now. Wait for me. Entonces, o sea, y es en este momento que estoy haciendo eso, ¿verdad? Um, no significa que voy a ir al baño dentro de tres días cuando utilizo will. Lo que más bien yo les diría o quisiera que quedara claro es eso, que will se usa con cosas que son más certeras, o sea, con situaciones, sí cierto, en el futuro más, más lejano, pero que no necesariamente dependen de mí. O sea, pero el going to también se puede usar para hablar de ese tipo de planes. O sea, por ejemplo... Yo puedo hablar acerca de Navidad desde ahorita. Puedo decir algo de, de Navidad eh, con going to. O sea, yo puedo decir, I'm going to make some roast beef, beef for Christmas this year. O sea, or I'm going to spend Christmas at my girlfriend's house this year. O sea, puedo decir eso desde ahora. Y es un plan que yo tengo y no necesariamente, ¿verdad? Significa que... Um, que va a ser certero. ¿Por qué uso going to? Es porque es solo una idea. Pueda que algo en el proceso, algo en el camino, haga que yo cambie eso, ¿verdad? Diferente es como, por ejemplo, si ya yo tengo, qué sé yo, la obligación. Ya me dijeron, ¿verdad? Um, mira, si esta Navidad no la pasas en la casa de tu novia, olvídate. Si ¿sí? ya nada que ver, ni te acerques nunca más. Entonces ahí casi que tengo la obligación, no es un plan que yo hice. Entonces yo tengo, ahí sí puedo decir, I will spend Christmas at my girlfriend's house this, um, this year. Sí, o sea, porque es como que algo en lo que estoy de cierta forma sujeto a hacer. O sea, 
eso es el ejemplo, ¿verdad? Supongamos algo diferente, que su jefe les dijo, si no viene a la cena de Navidad de este año, olvídese del bono, olvídese de, 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 de nada. Entonces usted, ahí sí, ¿verdad? Dice, hey, I will come to the, um, to the Christmas dinner this year. O sea, voy a venir porque es un plan que ya alguien más hizo por mí, perdón, y que yo casi que tengo que hacerlo. Entonces... Ahí es donde usamos will. No significa necesariamente, ¿verdad? Que se va a usar siempre, siempre, siempre will para cosas en el futuro lejano. A veces también se puede hacer en el futuro más uh, inmediato. Ok, um, pero ajá, lo, lo importantísimo que tiene que quedar claro es que eso es en casos regulares. Sí, o sea, eso es en, lo, en el uso normal de will y going to. Ahora, para este caso, tenemos que Um, la pregunta que les estaba diciendo, como yo creo que quedaría mejor, o sea, completa ya del todo, sería si, um, si fuese, what are you going to do uh, during this vacation or for this vacation? Sí, esa sería como la, la versión completa, ¿verdad? De la, de la pregunta, porque si solo se queda con what are you going to do, ahí como que se queda muy corta. Pero bueno, uh, the different options with going to, with the regular going to, is I'm going to relax at the beach. Very simple, right? I'm going to relax at the beach. This is a plan this person has and he or she is planning to go to the beach and relax. Um, we also have the option. Um, we are going to go surfing every day. We are going to go surfing every day. So once again, this is a plan that two or more people have and that they want to do for their vacation. So we are going to go surfing every day. And the last one is, I'm not going to do anything special. I'm not going to do anything special. As I mentioned, when you use going to, you're talking about plans, about decisions you have made that are not totally certain, that can change over the course of time. Sí, o sea, son eh, decisiones tomadas, pero que no son certeras al 100%. Por ejemplo, esta persona que dijo, I'm not going to do anything special, may end up surfing every day. O sea, puede terminar surfeando todos los días. Aquel que dijo, I'm going to relax at the beach, may end up do, not doing anything special. So, I mean, with going to, we talk about things that are not certain. It's a plan. It's something that I want to do. It's something that maybe me and my friends want to do, but we are not totally sure. Uh, if we have already, like, for example, if we have already booked a house, if we have already uh, got the, the surfing uh, boards, then... Maybe you can use will. Sí, o sea, si ustedes ya tienen planes y ya pagaron, ¿verdad? La casa de playa, si ya compraron las tablas de surf, si ya tienen incluso hasta el instructor de surf, en ese caso sí es más correcto ya utilizar will. O sea, ya ustedes pueden decir, I will um, learn how to surf. Sí, o sea, voy a aprender a surfear. ¿Por qué? Ustedes eh, tienen ya pasos que han tomado hacia ese objetivo. En cambio, con going to, por lo general, solamente es una idea. O sea, no necesariamente he hecho o he tomado ninguna clase de paso um, para llegar a ese fin. Con lo que pasa ahora con el will y las palabras de duda, porque eso es lo que, lo que principalmente vamos a estar viendo acá. Sí, uh, doubt words o palabras de duda, palabras que inyectan duda en las oraciones. Tenemos, what are you going to do? Once again, the full uh, question I will say is, what are you going to do for this vacation? Um, so we have the first one. I'm not sure. Here, this is just a comment, okay? I'm not sure is just a comment. No sé, o sea, no estoy seguro, es solo un comentario. Pero la palabra que, que va a inyectar duda en esta expresión sería el guess. Sí, I guess I'll just stay home. I guess I just stay home. Eso significa yo supongo, I guess. Sí, entonces supongo que solo me voy a quedar en casa. Cuando utilizamos guess, es una idea otra vez. O sea, solo es una, una suposición. Es algo que pues creemos que va a ser así, pero no tenemos certeza. Y por eso mismo es que a pesar que aquí se, se use will, no tiene fuerza will para expresar una situación real, digamos, una situación que, que ya tiene pasos tomados, una situación que va a suceder porque esta persona está casi obligada a hacerla. Cuando tenemos guess, estamos hablando de algo que, pues, supongo que me voy a quedar en la casa. Um, podemos utilizar este tipo de palabras, I'm guess, I guess I'm going to relax at the beach. Sí, también se puede utilizar guess con going to. Going to, por sí solo, ya es una estructura que no es certera. Y si utilizamos guess, es básicamente como 
ahí sí sería directo, ¿verdad? Tirar una adivinanza. O sea, cuando utilizamos guess, solo es, supongo, o sea, a lo lejos, sí, solo por, porque la demás gente lo hace, tal vez yo lo hago. Entonces, así sería como funcione, digamos, utilizar guess con going to. Pero guess con will, igual, ¿verdad? Solo le, le baja a una, a una situación de incerteza que lo pone casi al mismo nivel que going to. O sea, going to, como les decía antes, la certeza que demuestra está entre alrededor del 70 y el 80%, ¿verdad? O sea, no es una, una certeza completa. Cuando utilizamos I guess eh, con will, casi caemos a ese mismo nivel, a tener una certeza de un 60, sí, 60, 70%. O sea, supongo que es lo que voy a hacer, pero no estoy seguro. O sea, no tengo ninguna idea, ¿verdad? Eh, la, la otra, maybe... Lo mismo, ¿verdad? Maybe, tal vez, quizá, maybe, I'll watch a few DVDs, ¿sí? Tal vez vea algunos DVDs. Maybe, I'll watch a few DVDs. La otra, I don't know. Ese es un comentario que también se puede agregar siempre. Al principio, I'm not sure y I don't know, cuando ustedes tienen incertezas, son quizá como los, las claves, ¿verdad? Para dejar bien en claro que o sea, ustedes aún no han tomado una decisión. So you may say, Um, okay, I don't know. I think I'll go camping. Sí, cuando utilizamos think, lo mismo, creo. Sí, I think, creo, creo que iré a acampar. O sea, es otra vez. Uh, tengo ganas, quizá he hablado con alguien por ahí, pero no estoy seguro. Sí, o sea, no sé todavía si lo voy a hacer. Diferente sería si ustedes ya compraron la tienda, si ustedes ya tienen el plan con sus amigos, hasta rentaron el carro ya, que sea 4x4, para ir a acampar. Ahí sí pueden decir, I will go camping with my friends. Sí, o sea, porque el futuro, sea como sea, es incierto. Y por eso es que el will uh, nunca llega a tener una certeza del 100%. Siempre se deja, ¿verdad? Hasta el 90. Nunca, nunca, nunca el will va a llegar a alguien a decir, oh sí, el will se usa para hablar al 100% de la certeza de algo. No, 90%, porque siempre está, ¿verdad?, la duda de lo que pueda pasar más adelante. Cosas pasan y por cosas, eh, planes se pueden cambiar. Pero lo que sí, en cuestiones gramaticales, no necesariamente en la vida, en cuestiones gramaticales, lo que sí Will hace es eso, ¿verdad?, hablar acerca de cosas para las cuales ustedes ya han tomado eh, decisiones, han tomado algunos pasos y ya están de cierta forma avanzados en ese camino. Entonces, para eso se usará Will, no necesariamente, ¿verdad?, para hablar acerca de cosas que, o sea, ya están hasta soldadas y todo. Um, so, yeah. But when you use think, once again, I think I'll go camping. So, it's just an idea that you have. You think that you're going to do that, but you're not sure if you are, uh, in the end, going to go camping. Another one is, I probably won't go anywhere. I probably won't go anywhere. Probably, otra vez, probablemente. Sí, probablemente no iré a ningún lado. So, I probably won't go anywhere. Um, ok, ahora sí, ¿dudas que tengamos con esta situación? ¿Dudas que tengamos con este tema en este momento? Teacher. Mm -hmm. um, el, con Will siempre vamos a usar o se pueden omitir siempre los el was, el maybe, el team, o es necesario siempre usarlo. No, eso, eso es lo que les decía, o sea, este, por eso les he dicho desde el principio, ¿verdad? Esta es una forma diferente de usar will. Cuando usamos will, will, ah. así, por sí solo, es cuando tiene más fuerza, cuando will uh, expresa de mejor forma el plan, ¿sí? Porque, o sea, si usamos will solito, entonces es cuando estamos hablando de un plan para el cual nosotros tenemos ya pasos que hemos tomado, tenemos ya alguna seguridad de que eso va a suceder. Ok. Uh -huh. uh, eso sería, o sea, en el caso, ¿verdad? De usar will por sí solo. Si usamos will con estos, es como les decía, se va a rebajar la calidad de will y will va a quedar, o sea, expresando algo que para lo que tenemos idea, tenemos el plan, pero no es un plan tan certero, no es un plan 100%, bueno, 90% seguro, sino que es un plan que, eh, ahí, ¿verdad? Hemos pensado en eso, pero no hemos hecho nada al respecto. No, no sabemos si sí o si no lo terminamos haciendo. Ok, thank you. You're welcome. Porque es lo que les decía, o sea, si ustedes usan este, ¿verdad? El guess, el maybe, o el think, probably, con going to, 
O sea, eh, ahí se queda la certeza a un nivel casi como de un 30%. O sea, es como, por ejemplo, ustedes pueden decir, um, maybe I'm going to go surfing. Sí, quizás voy a ir a surfear. Pero es como una gran duda, ¿sí? O sea, el quizás, maybe I'm going to go surfing, you don't have any certainty, basically. Si ¿sí? no tienen casi ninguna certeza de que eso vaya a pasar. Así que um, cuando usamos maybe con going to, estamos hablando, como les digo, de un alrededor de un 30, 40% de seguridad de que las cosas vayan a pasar. Uh, si lo ponemos otra vez en nivel como sucede con los adverbios de frecuencia, el will si estaría más arriba, sería alrededor de un 90 a 80% de certeza de que las cosas van a suceder porque son casi obligaciones las que ustedes tienen cuando se usa will. Going to sería quizás entre el 70, o bueno, 65 a 80, 85% de certeza. O sea, están casi seguros de que las cosas van a pasar porque ustedes quieren que así sea, es una idea que tienen, pero igual, no estaría mal si el plan cambia, no habría mucho problema si el plan cambia. O sea, en cambio con Will, si el plan llega a cambiar, sí puede haber un problema. Cuando utilizamos el Will y alguna de estas palabras, que son las palabras que expresan duda, en ese caso el, la certeza se va a reducir casi al mismo nivel que el Going To, quizá un poco más abajo, quizá entre un 50% a un 70%. ¿sí? O sea, tenemos la idea de que vamos a hacer algo, pero no es como que estemos seguros de que eso vaya a pasar. Y cuando utilizamos el going to, con alguna de estas palabras que expresan duda, la certeza de la situación sería quizá entre un 35-40% a 50%. O sea, porque suena muy, muy inseguro que alguien me diga, um, probably I'm going to do the dishes. Sí, probablemente lave los trastes. O sea, <risa> No expresa seguridad, ¿verdad? Si alguien me dice, I will do the dishes. Sí, I will do the dishes. Está diciéndome, voy a lavar los trastes. O sea, yo lo voy a hacer. Um, si alguien me dice, I'm going to do the dishes. Sí, es como, voy a lavar los trastes. Pero no necesariamente es una, por decir así, una decisión 100% segura, ¿verdad? O sea, es como que voy a lavar los trastes cuando terminen de comer, pero si alguien me llama, este, ajá, no me busquen, ¿verdad? Porque eso es lo que hace going to. Going to no los compromete a nada. En cambio, will sí. Si ustedes se comprometen con will, you're done, ¿sí? Tienen que hacer las cosas. Um, y si, por ejemplo, yo dijera, I guess I'll do the dishes, es como, supongo que voy a lavar los trastes, el resto están, es, han estado cocinando, han estado haciendo cualquier otra cosa, entonces ustedes usan el guess, I, I guess I'll do this, I guess I'll do that, supongo que voy a hacer esto, supongo que voy a hacer lo otro, pero es otra vez, o sea, como, mm, sí, sí, o sea, se, se supone o podría hacerlo, pero no estoy seguro si lo haga al final. Y si yo digo, como les, el primer ejemplo, ¿verdad?, Um, I guess o I think I'm going to do the dishes es como creo que voy a lavar los trastes pero aún así no expreso ninguna certeza no estoy seguro casi que en ninguna medida eh, de que eso o sea vaya a ser así um, muy bien ahora vamos a hablar acerca de la un momento acerca de esto esta sería la pregunta que vamos a estar contestando ahorita ¿sí? tenemos acá a question with a future plan or like a future idea. Normally, eso es lo que pasa normalmente cuando terminamos un curso en corporativo que tenemos una semana libre, ¿verdad? Casi siempre sucede eso. O sea, termina el curso y ustedes tienen, bueno, ustedes y nosotros tenemos una semana libre, una semana en la que ajá, podemos descansar y todo. Um, ahora, les voy a preguntar, perdón, Uh, dos veces, Será do, o serán dos, la misma pregunta dos veces, ¿sí? En el primer caso, me gustaría que ustedes contesten con algún plan que ustedes tengan, o sea, una idea bastante certera de lo que ustedes quisieran hacer durante esta semana libre. En el otro caso, que contesten con una idea un tanto vaga, ¿sí? Algo que quisieran hacer, pero que no están seguros, que sería, ¿verdad?, en el caso de utilizar I guess, maybe, I think, probably. Es sería, o sea, el will con estas doubt words o palabras de duda, ¿verdad? Muy bien. La pregunta es bastante sencilla. What are you going to do during our week off? Sí, ¿qué vas a hacer durante la semana libre? No sé, eso no es fin de semana, sería semana, ¿verdad? So, what are you going to do during our week off? Um, so, let's start with Rosa. Tell me, Rosa. What are you going to do during our week off? The next week, I... 
going to clean my house, um, relax after the traffic uh, drive, driving mm -hmm. traffic mm -hmm. uh, to my to my home, my house, mm -hmm. um, watch TV, but uh, during the three week uh, in, in, in English class, I don't watch, don't watch TV, TV. Uh, the news, or nothing, mm -hmm. um, and take a release. Okay, take a release, good. Now, I ask you again, we have here, I guess, okay, this is sería con planes, con ideas vagas. So what are you going to do during our week off? Uh, maybe I will paint the door of my house. Okay. Okay, so that's just the idea. Maybe, see, quizá, maybe I will paint the door of my house. You're not sure, but if you have the time, you will do it. Very yes. nice. Thank you, thank you. Thank you. All right, in the case of uh, Mario, tell me, Mario, the first one, what are you going to do during our week off? Um, in my case, I'm going to watch serious TV. Mm -hmm. um, 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 watch TV. <laughs> okay, so yeah, you're going to watch some series and you're also going to watch like regular TV. Okay. All right. Yeah. Very nice. That is like a, a set plan. Now, eso es lo mismo que yo hago cuando tenemos semana libre. Este, uh, bueno, cuando no estoy trabajando en la U, porque cuando estoy en la U, ahí sí me toca trabajar también. Uh, what about, what are you going to do during our week off now with like vague plans? Yeah, um, maybe I will go out with my, with my wife to dinner. Um, uh, maybe and maybe I and maybe I will study uh, some some courses uh, uh, of my work. <laughs> Dude, esas son las cosas que tenía que haber mencionado aquí, mire. <laughs> sí, tenía que haber dicho, I'm going to go out to dinner with my wife. O sea, pues iba con más seguridad. I'm going to study some courses. Y luego aquí, ahí he dicho, I'm, I maybe I'll watch some series. Estamos, ya yeah. le vamos a decir a la esposa, ya va a ver, oye. No, oh, in my case, <laughs> in, in this moment, I, I can go out. Oh, because, okay. Because it's rainy and I, I don't, I, I, I have been sick. <laughs> oh yeah, I can tell. Yeah, you told me earlier today that you yeah. you have been you have been sick in the last few days. Uh, well, um, but yeah, hopefully you get chance. You got a chance to get your wife out to dinner, and hopefully you also get the chance, you know, to to learn to study, um, well about the about the things that you still um need to do for your work. <coughs> Sorry, that's okay. Thank you. Now, how about Anna? Tell me, Anna, um, what are you going to do during our week off? I, I will practice English. Okay. So that is a plan you have. You are going um, to practice English. Uh -huh. I am going to go out all day. Okay. <laughs> okay, so you're also going to go out. Now, what will be some plans? Algunos planes que tengan los cuales utilicemos, que sé yo, probably, I think, I guess, maybe, o sea, cosas que no esté tan segura que vayan a pasar, ideas así vagas que tenga de lo que puede hacer. Um, what are you going to do during our week off in vague ideas? Ana? Ay, perdón, teacher, mi hija me habló. Me ah, perdí. Ah, está bien. Oh, en el caso, o sea, aquí, uh, con el uh, utilizar, ¿verdad? I guess, maybe, probably, I think, eh, se usa pues generalmente para hablar acerca de cosas de las cuales no estamos seguros. Entonces, ¿cuáles serían algunos planes que usted podría mencionar en los que tal vez no esté del todo segura? O sea, que son cosas así, ideas vagas que tiene de lo que podría hacer durante esta semana. Go out all day <laughs> okay so maybe you can say maybe i'll go out all day see sí, maybe i'll go out all day during this week muy bien entonces esas serían verdad algunas de las de las ideas que pueden existir ahora 
eh, no sé si tengan alguna duda extra acerca de esto, si no, con el tiempo que nos queda me gustaría movernos un poco a hablar acerca de los, de los phrasal verbs, o sea, si tienen, si tienen alguna duda sería un buen momento para poder despejarla si no, pues vamos y, y, y tratamos un poco eso, ¿verdad? lo de los phrasal verbs, no sé si alguien se ha quedado con alguna alguna dudita por ahí todavía Ok, te parece que no. Bueno, vamos entonces a ver un poco los phrasal verbs. Acá esto, here we go. So, phrasal verbs. Si ustedes recuerdan, les hablaba de que estos son eh, verbos que se componen de un verbo um, y una preposición, ¿sí? So, phrasal verbs are very common in English and also very useful. Um, for example, here we have the first one, abide by. Abide by. Every time somebody says abide by, you are, or that person is referring to respect or obey a decision, a law or a rule. See, abide by. Abide by se refiere a eso, ¿verdad? To respect or obey a decision or a law or a rule. See, o sea, respetar una, una decisión, respetar un, una ley, uh, eso se refiere a abide by. Dígame, Mario. Uh, justo esa pregunta, what is the meaning of or Obey, creo que era. Obey es uh, obedecer. Ok. Uh -huh. Sí, uh -huh. respect, respetar o obedecer una decisión o una ley o regla. Eso sería la bite by. Por ejemplo, uh -huh. eh, for example, there is something I don't like and I don't like it like I have never liked it. And it is wearing a badge. Sí, o sea, utilizar el, el, un... un, un un, how do you call it, like a ID card, ¿sí? Un, un carnet. I don't like doing that. I have never liked it. Uh, for example, the first time I had, I was supposed to do it, was when I started uh, in the university. Also, when I did my social hours, I never enjoyed um, having to carry a, buy, uh, I mean, a, a badge around my neck. But then, when I started working at the university, I had no option because I was I was a teacher. I was an example, so I was supposed to wear a badge all the time around my neck. Um, then I decided to do something different to abide by that rule. Sí, o sea, decidí hacer algo diferente para obedecer esa regla. Abide by. Abide by, o sea, se refiere, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de respetar. Um, Pueden decir respect. Yes, you can. It is easily replaceable. Abide by is easily replaceable with respect. But... If you want to be more creative, you can say abide by is the, the only thing. Um, so yeah, I had to do something and I remember that I bought a clip and I had that clip here on like my, um, on my, 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 my pocket, on my shirt, and I didn't have to wear my badge around my neck. Then I was able to wear the, the, the badge all the time, like in front of me, but not around my neck. So that's abiding by. This is when ustedes, for example, o sea, respetan, ¿verdad? Una regla. No necesariamente la comparten, pero la respetan. O sea, por eso les comento esa situación. A mí no me gustaba utilizar eso, el carnet en, la, en el cuello, así que yo compré mejor el clip y lo andaba aquí siempre al frente, pero no necesariamente alrededor de mi cuello como era la, la regla general. Ok, uh, the example. If you want to keep your job here, you must abide by our rules. Y este es el ejemplo perfecto. Si, si quieres mantener tu trabajo aquí, debes respetar nuestras reglas o debes seguir nuestras reglas. So you must abide by. Um, account for. Now, account for is, for example, to explain. When to, you are explaining something and you want to provide further explanation, uh, then you can say, accounting for this is, and then you, you place the example. As I just did. For when I was mentioning the example to abide by, I was making an account for, account for. Sí, sería para explicarlo, para presentar un ejemplo, to give a reason. Ese sería account for. I hope you can account for the time you were out. Eh, espero que puedas explicar, sí, o sea, account for. Otra vez, o oh, perdón, otra situación en la que se usa también es cuando alguien está en problemas. Um, account for no siempre es solo explicar, ¿verdad? O, o, um, o sea, en una situación normal. Account for, por lo general, se usa para, para cuando alguien está en problemas, alguien ha hecho algo que no um, debía hacer. That's when you use account for. I hope you can account for the time you were out. Y 
también account for normalmente se usa con tiempo. Porque, o sea, es cuando alguien ha irrespetado, ¿verdad? Alguna regla, alguna situación que tiene que ver con el tiempo. Um, then, this is the last one for this evening. Add up. Sí, add up. To make sense or to seem reasonable. To make sense or to seem reasonable. The facts in the case just don't add up. Sí, add up. O sea, no tienen sentido. Add up es tener sentido. Um, otra cosa importantísima es que este verbo, por lo general, este phrasal verb, por lo general se usa después de una expresión negativa. Don't add up um, sería como la forma más normal en la que lo lleguemos a encontrar. No va a ser que add up se va a usar todo el tiempo de forma así positiva, ¿verdad? Eh, también se puede usar cuando ustedes le dicen a alguien que debe um, ser razonable o o aplicarse en algo. Sí, you must add up to the team. Ahí sí, pero no necesariamente es siempre que se use así. Pero bueno, uh, I think our time here for this evening has ended. Uh, wait. Our time for... The, uh, come on. Es que moví aquí. Ah, there we go. So I our time has ended for this evening. Um, tomorrow we're going to have our last session. We're going to be talking about this, about the... Um, the phrase all verbs, and also we are going to be talking about some idioms in English. So I hope you guys are going to be here tomorrow. Hopefully everything is going to be just as planned. And well, once again, thank you for your time. Thank you for your attention and participation in this lesson. I hope you guys have an amazing night. So see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye. Okay, bye-bye.